Tasqotchilar COVID-19 asoratini kamaytiradigan dori topish ustida bosh qotirmoqda. Tasqotchilar bilan men Sadiriddin Ashur. Kanadalik tasqotchilar dushanba kuni koronavirus bilan bog'liq o'pkadagi asoratlar va o'limga sabab bo'luvchi xatarlarni kamaytirish uchun o'pka shamollashiga qarshi kuchli dorini qo'llash bo'yicha tasqotga kirishdi. COVID-19 virusini yuqtirgan 7-8 nafar bemorning o'pkasi sitokin boron deb ataluvchi faollashgan immunitet hujayralari qattiq tebranishi sababli og'ir asoratlarga duchor bo'lgan. Sitokin boroni vaqtida immunitet tizimi haddan ziyod reaksiya bildirib, o'pka to'qimalarini shikastlaydi hamda bu hol nafas yo'llari funksiyasi buzilishi va bir qancha tana a'zolari yetishmovchiligiga olib boradi. Montreal Yurak Institute Tadqiqot Markazi direktori va Montreal Universitetining tibbiyot professori Jean-Claude Tardif rahbarligidagi guruh kolxitsin preparati mavjud immunitet hujayralari hamda ularni faollashtiruvchi va sitokinlar deb ataluvchi birikmalarni COVID-19 virusini yuqtirgan bemorlar tanasida keragidan ortiqcha ishlab chiqarishni yengillashtirishga xizmat qilishidan umid bor. Agar tadqiqot natijalari muvaffaqiyatli chiqsa, nikris padagra va perikardidni ya'ni yurak membranalari yallig'lanishini davolashda ishlatiladigan oson topiluvchi va qimmat bo'lmagan dori pandemiyaga qarshi kurashda asosiy vosita bo'lishi mumkin. Matbuot konferensiyasida bosh vazir Justin Trudeau Kanadada vaksina ishlab chiqish va ishlab chiqarishni moliyalashtirish uchun 192 million Kanada dollari ajratilish hamda klinika sinovlari o'tkazish va Pravardada vaksina ishlab chiqarib davolashga kirish uchun firmalar bilan hamkorlik qilinishi haqida bayonot berdi. Turli istiqbolli variantlar paydo bo'lishi bilan Kanadaga imkon qadar tezroq ommaviy tarzda davolashga kirishish uchun quvvat kerak bo'ladi dedi u. Bosh vazir sanab o'tgan firmalar qatoriga Vancouverdagi Apsellari, Quebec shahridagi Medicago va Torontodagi Blue Dot startupi kiradi. Ushbu startup Xitoyning Wuhan shahrida COVID-19 keng tarqalayotganini, jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan 9 kun oldin qayd etgan va buning uchun sunni aqldan foydalangan edi. Yana hamkorlar qatoriga Saskatchewan universiteti va Milliy tadqiqot kengashi kiradi. Tardif Radio Kanada ijtimoiy jamoasiga 3 oy ichida kolxitsin koronavirusni yuqtirgan bemorlarni davolashda samarali ekani yoki emasligini aniqlashga umid qilayotganini aytdi. U kolxitsinni COVID-19 ni yo'q qiluvchi vosita sifatida qo'llashga aksariyat bolalar ushbu kasallikka chidamli ekani ma'lum bo'lgandan so'ng qiziqib qolganini aytdi. Odatda bolalar tanasining shamollash va gripka reaksiyasi kattalarnikiga nisbatan past bo'ladi. Laboratoriya sinovlari paytida ham shamollashga bo'lgan reaksiyasi bloklangan jonivorlar grip bilan og'rigandan so'ng ko'proq yashab qolgan. Ushbu taxminni 125 kishi ishlab chiqdi va Kanada sog'liqni saqlash vazirligi Kvebek hukumati homiylik qilgan tadqiqotga 24 soat ichida ruxsat berdi.